ఆ ప్రేమ్ కుమార్ నీకు ఎప్పటి నుంచి తెలుసు చాలా కాలంగా ఎలాంటి వాడో కూడా తెలుసా హీస్ ఎ జెంట్ల మ్యాన్ మన ఇంటి ముందు ఉన్న క్లబ్ అతందే అది మూయించావని మన మీద కక్ష గట్టి అమ్మా ఎక్కడో రోడ్ల మీద పాడుకునే నన్ను సూపర్ స్టార్ చేశాడు డబ్బిచ్చాడు హోదా ఇచ్చాడు నన్ను ప్రేమించాడు అదంతా నాటకం సరే పూల కోసం లిప్స్టిక్ కోసం ఎన్నాళ్ళు నీ మీద ఆధారపడమంటావు అక్క కలెక్ట్ అయింది నేను మాత్రం ఇలాగే ఉండిపోవాలా నీలా రిక్షా తొక్కు ఆటో నడిపో బతకడం నా వల్ల కాదు వాణి ఇది రిక్షా తొక్కినా ఆటో నడిపినా మన కుటుంబం గడవడానికి ఇది నీ చెల్లెమ్మా పరాయిదేం కాదు ఈ విషయంలో తల్లి చెల్లి కూడా నాకు పరాయి వాళ్లే వాణి వచ్చింది మీరు ఊళ్ళో లేరని చెప్పి పంపించేశాను సార్ వెరీ గుడ్ మంచి పని చేశారు నాలాంటి వాళ్ళు నీలాంటి వాళ్ళతో పూట గడపడమే అదృష్టం అలా అని పర్మనెంట్ అయిపోదాం అనుకోవటం నీ దురాశ లుక్ బేబీ బెటర్ చేంజ్ ద బెట్ ఓకే సరే ఓసారి మా ఇంటికి రావచ్చు వస్తుంది అందరికంటే ముందు పైకి ఎదిగిపోవాలని పాతాళం పాతాళంలోకి పడిపోయాను నేను మోసపోయాను దేవుడికి సాంబ్రాణి ధూపం వేస్తున్నాను ఇంకా ఫైర్ ఇంజిన్ కబుర్ చేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వేమిటి ఈ డ్రెస్ ఏమిటి ఈ పూజలు ఏమిటి రాత్రి అమ్మవారు కల్లోకి వచ్చి చెప్పారు నేను మారిపోయాను ధూపం తీసుకోండి నువ్వు మారిపోవడం సరే నా మొహం మాడిపోయింది రంగరంగా అచలా నువ్వు నువ్వేనా నేను నేను కాదా నేను నేనే మీరు మీరే రాత్రి సమంత ఫాక్స్ కల్లోకి వచ్చి మొగుడిష్టం వచ్చినట్టు నడుచుకో లేకపోతే మంగళ సూత్రం పుటుక్కురు తెగుతుందని చెప్పింది మన మంగళ సూత్రాన్ని గురించి సమంత ఫాక్స్ చెప్పిందా మంగళసూత్రం పోతే కొనుక్కోవచ్చు మొగుడు చస్తే మళ్ళీ వస్తాడా అని చెప్పింది అందుకే మారిపోయాను నేను ఇలా బోరింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీళ్లు పట్టుకొస్తాను వెరీ గుడ్ ఈ డ్రెస్ లోనా బాబు అది చూసిన ఆంబోతుల్లాగా నా పెళ్ళ వెనకాల పడుతున్నారు హలో వచ్చి క్యూ లో నిలబడ నా పెళ్ళం దగ్గరికి నేను క్యూలో రావాలా నిన్నెందుకు కొడతాను బాబు దీన్ని కట్టుకున్నందుకు నన్ను నేను నేను కొట్టుకుంటాను 
పదవే అంబతులు దయచేయండి ఆహా వృద్ధాంబతు పొత్తుడు ఎలా ఎలా అట్టారా ఎలా చీకటి ముసిరిన మా బతుకుల్లో వెన్నులొచ్చింది వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం నా మీద ఖర్చు తనిగా నా చెల్లెలు బ్రతకలే చేసావు ఆ నా మిని పిల్లని మోసం చేయటో ఏమైనా బాగుందా నా మిని వాళ్ళనే కదా మోసం చేస్తాం నమ్మ బొత్త మోసం అలా చేస్తాం నా చెల్లెలు బతుకు బాగుపడ్డ కోసం కలెక్టర్ గా నన్ను ఏం చేయమన్న చేస్తాను ఇప్పుడెక్కడికి పోయే కలెక్టర్ నీ నీతి నిజాయితీ నా క్లబ్ ఓపెన్ చేయించు నీ క్లబ్ ని ఊరవతలు ఎక్కడైనా పెట్టుకో నేను లైసెన్స్ ఇస్తాను నీ చెల్లెలు పెళ్లి ఇంకెవరితో చేయించు ఖర్చు నేను భరిస్తాను హలో మై సన్ శుభవాణి క్లబ్ రీఓపెన్ చేసే ఎప్పుడు ఏ సుమంగళతోనో ఓపెన్ చేయిస్తే మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలు కరెక్ట్ డాడ్ ఏ కలెక్టర్ అయితే నా క్లబ్ ముంచిందో ఆ కలెక్టర్ తల్లి చేత నా క్లబ్ ఓపెన్ చేయిస్తే అదేంటి అల్లుడు క్లబ్ అత్తగారు ఓపెన్ చేస్తే శుభం కదా ఏరా లేకపోతే ఆవిడ కూతురు చేసుకోవా చచ్చా అలా అని లింక్ పెట్టాను కానీ ఒకసారి నా ముగ్గురు కూతుర్ల గురించి గడప దాటి వచ్చాను మళ్ళీ ఇప్పుడు నా రెండో కూతురు గురించి గడప దాటి రావాల్సి వచ్చింది మీరు అన్న మాట నిలబెట్టుకుంటారని ఆశతో ఏమైంది మీ నాన్న ఎంత దుర్మార్గుడైనా ఎంత తాగుపోతైనా ఇలా పది మంది ముందు నన్ను అవమానపరిస్తే ఊరుకునేవారు కాదు నాకిప్పుడు అనిపిస్తుంది మీ నాన్నని వదిలేసి వచ్చి పొరపాటు చేశానా అని
చూతేమైంది ఈ రక్తం ఏంటి వాట్స్ హ్యాపనింగ్ హియర్ నీకు తెలియదా ప్రొద్దు నుంచి కనిపించడం లేదు ఏం చేశారా అది మీ మనగా చెప్పేసా అతను భయిస్తావేంటి నీ కస్టడీలో ఉన్న ఖైదీ పారిపోయిందో లేచిపోయిందో చనిపోయిందో కూడా మీకు తెలీదా మొదలండి నేను కమిషన్ గారిని చూడాలి ఇప్పుడు చూడడానికి వీల్లేదు చూసి తినాలి ఏయ్ ఏమిటా గొడవ సార్ రెండు నిమిషాలు మీతో మాట్లాడాలి కమిన్ జ్యోతికి నువ్వేమవుతావు జ్యోతికి నేనేం కాకపోయినా జ్యోతి నాకు సర్వస్వం సార్ ఆ దేవి ప్రసాద్ గడి మనుషులు ఆ అమ్మాయిని అక్కడి నుంచి ఎత్తుకుపోయారు తెలిసి కూడా మీరేం చేయలేకపోతున్నారు ఓకే నీకు తెలిసింది కదా ఏం చేస్తావు కనబడితే పొడిచి పారేస్తాను సార్ శాటా ఒకప్పుడు నువ్వు ఆ దేవి ప్రసాద్ తొత్తువే కదా నాకు తెలుసు నిజమే సార్ కాదంటలేదు కానీ ఇప్పుడు నేను మారిపోయాను దానికి కారణం ఎవరో తెలుసా నా జ్యోతి నాకు కావాలి సార్ మిస్టర్ చక్రపాణి నువ్వు మా డిపార్ట్మెంట్కి హెల్ప్ చేస్తాను అంటే జ్యోతి ఎక్కడున్నా సరే నీకు అప్పగించే బాధ్యత నాది చేస్తాను సార్ చేస్తాను నా జ్యోతి కోసం ఏం చేయమన్నా చేస్తాను జ్యోతి నా ఇంట్లో ఉంది 